Hi, it's Heidi here and welcome back to my channel. So for today's video, um, yung na-promise ako sa inyo last week na gusto ko magbigay sa inyo ng very substantial video na makakatulong sa mga FW. So ito na yung mga yon. Yun ang isi-share ko sa inyo is more of the cost of living here sa Dubai. So if you're somewhere else, no, kunyari nasa Pilipinas kayo, na gusto nyo pumunta dito sa Dubai, and then gusto nyo makompare yung, yung, yung mga... Uh, yung mga prices dito like food, yung transportation, and then yung house rent, yung school fees, yan. So, isi-share ko yan sa inyo. And then, para malaman ninyo kung okay ba talaga na mag-venture kayo dito sa Dubai. Kung sa tingin mo na gusto mo tong ganitong klaseng topics, then this video is for you. Okay? Tara, samahan niyo ako. Itong mga lahat ng mga UAE price guide na ibibigay ko sa inyo, it's purely estimation lang. At saka, depende rin kasi yun kung magkano yung yung peso currency rate natin sa Pilipinas and then i yung deep versus sa UAE or like their homes okay mag-start muna tayo guys sa accommodation like kung magkano yung rent dito so medyo um sa totoo lang guys um medyo mahal talaga ang accommodation like yung mga upa dito sa ano ng mga bahay sa Dubai sa Sharjah medyo okay okay pero sa Dubai very expensive doon Kaya, um, ngayon, isisimula muna natin dito sa bed space. So, ang bed space po dito is meron din siyang price range. Kunyari, nasa upper deck ka, nagsisimula siya ng mga 500 to 650. Okay? And then, kung mga nasa lower deck naman, ang price niya is from 650 to 750. Okay? And then, um, meron din kasi ako daw mga iba, meron din kasi yung iba na pinipresyohan na sila ng mga landlady nila or landowners nila na 1,000 dirhams all in na yun. Kasama na yung dewa, yung internet, and then yung iba nga kasama na yung food. Alam ko, meron talagang gano'n. Lalo na kung may bawang close sila doon sa inuupahan nila. So, binibigyan na sila ng package. Okay? Yung room po dito in villa, it's um, um, yung price po is from 3,300. Malaki na po yun. Sinasabing villa, malaking bahay po yun. Pinaupahan ng mga lokal. Yung mga iba, mas prefer nila yung villa kasi isang mag-anak pwede na kayong tumira doon and then share-share nyo lang kayo babayad. And then, uh, pwede rin po kayo doon mag-barbecue kasi yung sa mga flat po, nakatulad sa amin dito, hindi po kami allowed to mag-barbecue and then wala rin po kami sampayan. Kaya kung nabawang titira po kayo sa villa, yun po yung mga privileges na makukuha nyo. Kung bawang sa villa kayo, make sure na malapit po siya sa mga buses, bus stop, or sa metro station. Okay? And then, moving on, dito naman tayo sa furnish or one bedroom sa Dubai. Medyo talaga sobrang mahal kasi sa Dubai. Ang isang room po doon is nasa nag-range po ng 3,500 to 6,000. Okay? Isang bedroom lang po yan. Ha? So, hindi pa po kasama dyan yung mga dewa, uh, yung dewa po pala is yung Dubai Electric Water Authority. Yung sa Sharjah naman po, Sharjah Electric Water Authority. Okay? So, magkaiba po yun. So, sa Dubai, dewa po yung pinag-uusapan natin. Hindi po kasama yun sa sinasabi ko ngayon na yung sa one bedroom na 3,000 to 6,000. Pero kung alimbawa sa, sa Sharjah naman yung napili nyo na, o na, na umupa ng one bedroom, ang price po doon is nasa 1,500 to uh, 1,900 dirhams. Maganda po doon guys, kasama na po doon yung sewa. Yun nga yung electricity ninyo, tapos yung yung internet ninyo. Okay, tapos na po tayo doon sa one bedroom. And yung two bedroom naman po sa Dubai, start siya ng mga nasa 50,000 to 90,000 dirham. Okay? Two bedroom dito sa, sa Sharjah. Um, uh, nasa 30,000 to 45,000 per year na po ito. I-divide po nyo into 12 months, ba? So, yun po yung makukuha nyo ng monthly. Um, yung iba ang ginagawa nila is yung isang kwarto sa kanila and then yung isang kwarto, parent nila yung hati rin kayo sa pagbabayad sa kuryente and then sa mga iba pang mga, ano, mga utilities expenses. Okay? Para at least makatipid ka. So, marami po talaga mga Pilipino na ganyang madiskarte and then marunong talaga silang gumawa ng ganitong klaseng business. Pinagkakakitaan pa nila. Okay? So, yun ang so, yun po yung mga kalakaran dito po sa UAE. Ngayon, punta na po tayo sa groceries. Yung mga prices po ng mga groceries dito, yung iba po, may mga mura naman. Minsan nga magugulat ka talaga, ang mura-mura na 
naman ang gatas dito. I mean, pwede nyo nang gawing tubig yung fresh milk dito kasi nga sa sobrang mura. 1 liter, 6.3 na siya. Pandesal, 3 pieces po is 1 derham. Uh, yung fresh chicken, 1 kg. Depende po sa brand, 16.10. And then yung breast chicken naman, um, 1 kg is 21.50. Eggs naman po, na 30 pieces, uh, nag-start po siya ng 16 dirhams. Okay? And then yung organic eggs na 15 pieces, so medyo pricey po siya, 23 dirham. Yan. And then yung cigarettes po, um, nag-start po yung price range niya from 81 to 229 dirhams. Yun. And then yung rice po, like yung jasmine rice, na 5 kg, so nag-start din siya ng price range from 15 dirham to 31 dirham. Okay? And then yung shampoo naman po from 8.95 to 31.95. Depende rin po kasi yun kung ano yung brand talaga na gusto nyo. Moving on na po tayo sa food. So kung halimbawa kakain ka sa labas, ang Filipino food dito, like yung mga lutong bahay, okay? Iba mga Filipino na nagdi-deliver talaga sa mga offices. Ang price nila doon is 12 dirhams. Meron na sa ulam and then may kasamang rice. Ang ibang Filipino restaurant, nag-offer sila ng 15 dirhams yata. Na dalawa na yung, ano, dalawa na yung ulam, tapos may kasama na siyang rice. So, di ba? Why not? So, may kasama pang sabaw. Ayun. So, yun ang maganda doon, di ba? So, malaki talaga yung matitipid ninyo. Kailangan lang talaga, guys, alam nyo, sa totoo lang, maging matipid ka lang talaga, masinob ka lang talaga sa pera dito. Hanapin nyo talaga kung saan talaga yung pinakamura na mga bilihin, murang kainan dito sa Dubai para makatipid kayo. Okay? Ayun. So, yung sa buffet naman, kung napakatako nyo naman, <laughs> kung malakas kayo kumain, kung malakas ang appetite ninyo, okay? Kung di ka masyadong particular sa health mo or sa diet mo or sa body mo. Okay? So, yan. Go rap. So, meron tayong ang mga price range ng mga buffet dito is 49 dirham. So, sobra na yun. Unlimited na yun. Eat all you can na yan. Kung baga. And then, yung Jollibee meal. Meron ng Jollibee dito. Okay? And then, yung kanilang mga nag start yung meal package nila. 16 dirham. Meron ng one-piece chicken. Meron pang yung regular nila na hamburger. Na hamburger. 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 May kasama pang drinks. Okay? And then, sa McDonald's, ganun din. Siguro ko sa McDonald's, 17 or 19. And then, yung Starbucks, nag-start yung kanilang ano, coffee drinks na si 17 to 25 dirhams. Yun yung parang pinakamaliit nila. And then, Tim Hortons naman, 17 to 27 dirhams. 27 dirhams. May kasama na siyang coffee with uh, with sandwich na rin siya. Parang meal na siya. So, punta na tayo sa transportation. So, magsimula tayo sa taxi. So, ayun, taxi rate nila. Uh, 12 dirhams yung oh, minimum uh, minimum charge nila. And then, succeeding at uh, hindi ko na alam. <laughs> Kasi guys, bihira talaga ako mag-taxi. Okay? And then, ganun din sa bus fare. yon So, ang minimum nila, nila is 750. Pero kung halimbawa, uh, Dubai, and then going to Sharjah, is 10 dirham. So, yung metro train naman nila, halimbawa, in one zone kayo, so, one zone lang ang, ano, ang pupuntahan ninyo. Ang minimum is 3. And then, mga succeeding na, yun na mga 550, 650. And then, yung pinaka-maximum nila is 750. Meron silang null card na, yun yung kinagamit nila sa mga metro station. And then, pwede nyo rin gamitin sa bus. Okay? So, ang price, ang price niya is 25 dirham. Meron na siyang laman na 19 dirham. Ang maganda nito, sasakay ka ng metro, and then, pagbaba mo, magbabas ka pa. So, imbis na magbabayad ka sa bus ng mga 5 dirhams or 7.50, basta within 30 minutes, kailangan makasakay ka agad sa bus. Walang bayad yun. So, maganda talaga yung binibigay nila privilege dito sa, sa mga commuters nila. Ito naman yung mga tuition fee nila. So, yung, pero yung i-mention ko po dito na tuition fee is yung mga Filipino school po dito sa Dubai and then Sharjah. So, sa KG1, nag-start po yung tuition fee. Starting from 5,900. Ayun nga, sa high school, sa grade 12. Kasi ngayon, hanggang grade 12 na kasi, uh, nasa, nasa 15,000 dirhams yun. And that's it guys. So, I hope na nagustuhan nyo yung topic ko for today. And then, kung meron man ako mga nakalimutan na mga information, meron man ako mga na-miscalculate na mga price, ayan. So, paki-mention na lang sa baba. You are most welcome to put your comments below. And then, Kung meron, kung meron pa kayong mga additional na mga tanong, 
like uh, yung hindi ko mga nasama dito, pwede rin po kayo mag mag-post ng comment sa baba. Basahin ko lang din po yun and then mag reply na lang po ako sa inyo. So, please, kung halimbawa na gusto nyo itong video na to, please put thumbs up. And then, please, wag po kanya alis na hindi po nakaka-subscribe sa channel ko. Uh, so, meron po dyan subscribe button. Pakiclick na po yan. And, and then, meron din po dyan maliit na small bell button. Pakiclick na rin yan para at least ma-notify kayo pag halimbawa meron ako mga latest uploads for the next couple of weeks. And that's it. And I'll see you in my next one. Bye!